హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ట్విట్టర్ థింగ్స్ మనం పైథాన్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాం కదా అది అందరికీ తెలుసు సో ఇప్పటి వరకు మనం ఇంట్రొడక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి సింటాక్స్ కామెంట్స్ వేరేబుల్స్ డేటా టైప్స్ నెంబర్స్ క్యాస్టింగ్ స్ట్రింగ్స్ అవన్నీ చూసాం అనమాట సో స్ట్రింగ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో చూసాం నేను మర్చిపోయాను మీకు చెప్పడం దట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ఉన్నాయి చాలానే సో అప్ టు ఎయిట్ అలా ఉన్నాయి సో మీరు ఒకసారి సబ్మిట్ చేసే స్ట్రింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ని నాకు చెప్పండి ఎన్ని ఎక్సర్సైజెస్ మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలిగారు అని కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఎన్ని స్ట్రింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు కరెక్ట్గా సాల్వ్ చేశారని స్ట్రింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కదా చాలా థింగ్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసాం స్ట్రింగ్స్లో సో అన్నీ కవర్ అయ్యేటట్టు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అని ఉంది మీరు దాంట్లోకి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజెస్ సాల్వ్ చేయండి సో మీరు అన్ని సాల్వ్ కరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తేనే మీకు అన్ని స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కరెక్ట్గా అర్థమయ్యాయని అర్థమవుతుంది సో ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్ బులియన్స్ గురించి చూద్దాం సో డేటా టైప్స్ చూసినప్పుడు నెంబర్స్ చూసాము స్ట్రింగ్స్ చూసాం బులియన్స్ ఉన్నాయని చూసాం అని చూసాం కదా సో ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అనమాట నెంబర్స్ కానీ స్ట్రింగ్స్ కానీ ఇప్పుడు బులియన్స్ సో నేను ఈ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ వెబ్సైట్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా ఈ వెబ్సైట్ని నాతో పాటు ప్యారల్గా ఓపెన్ చేసి చూస్తూ ఉండండి అండ్ ట్రై టు వర్ సెల్ఫ్ ఎడిటర్ వచ్చినప్పుడు ట్రై టు వర్ సెల్ఫ్ ఎడిటర్ ఓపెన్ చేసి మీరు అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో మీకు ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతుంది సో నో నీ టు సపరేట్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చదువుకుంటున్నప్పుడే కాన్సెప్ట్ని అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అందుకే ఈ వెబ్సైట్ యూజ్ చేస్తున్నాను నాట్ ఓన్లీ పైథాన్ నేను హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎస్పీఎల్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మీరు నా ఛానల్ని విజిట్ చేసి అక్కడ ప్లేలిస్ట్లో ఇవన్నీ ప్లేలిస్ట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఉంటాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చూసి చెక్ చేయండి మీకు ఏ వీడియో అన్నా హెల్ప్ అవుతుంది మీరు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఒకసారి నా ఛానల్లో సబ్ సర్చ్ చేయండి సో అది ఉంటే అవి నేర్చుకోండి నేను ఈ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసి చెప్పాను కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా పైతో నేర్చుకుంటుంటే వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియో షేర్ చేయండి వాళ్ళు డెఫినెట్గా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో పైథాన్ బులియన్స్ లైక్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఎలాగో ఇక్కడ కూడా బులియన్స్ అనేవి టూ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఒకటి ట్రూ అయితే ఇంకోటి ఫాల్స్ అనమాట సో మనం ఈ టూ అండ్ ఫాల్స్ అనేది బేసిక్గా ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ని సాల్వ్ చేయడం కానీ ఏదైనా కండిషన్ చెక్ చేయడం కానీ బేసిక్ కానీ అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఆఫ్టెన్గా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము సో ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఏదైనా సాల్వ్ చేసి ఆ ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ ఇచ్చిందా ఫాల్స్ ఇచ్చిందా అని చెక్ చేస్తాం ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నా అయితే ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఇస్తుంది పక్కాగా సో వెన్ యూ కంపేర్ టూ వాల్యూస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అవైలబిలిటీ అండ్ పైథాన్ రిటర్న్స్ ద బులియన్ ఆన్సర్ పైథాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు వాల్యూస్ ఏదైనా కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఎక్స్ప్రెషన్ని సాల్వ్ చేసి ట్రూ అయితే ట్రూ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్గా అవుట్పుట్స్ అనేవి ఇస్తాయి ఇక్కడ ట్రై టు యువర్ సెల్ఫ్ ఎడిటర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ప్రింట్ చేయమంటున్నాను ఏంటి టెన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ నైన్ ఆ కండిషన్ ఫస్ట్ నేను అవాల్యుయేట్ చేస్తుంది అనమాట టెన్ గ్రేటర్ దాన్ నైన్ అయితే ట్రూ అయితే కండిషన్ ట్రూ ఇస్తుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ కాదు కాబట్టి ఫాల్స్ ఇచ్చింది లెస్ దాన్ నైన్ కాదు కాబట్టి టెన్ అనేది ఫాల్స్ ఇచ్చింది లైక్ ఇలా బులియన్ వాల్యూస్ అనేవి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బిట్వీన్ ఉంటాయన్నమాట ఈ టూ వాల్యూస్ ఏ బులియన్ వాల్యూస్ ఐదర్ అది కానీ ఇది కానీ అనమాట సో కండిషన్స్ నార్మల్గా వేరేబుల్స్ మీద కండిషన్స్ అప్లై చేయొచ్చు ఆర్ ఇలా కాకుండా వాల్యూస్తో కాకుండా వేరేబుల్స్తో కూడా అప్లై చేయొచ్చు లైక్ వేరేబుల్స్ అసైన్ చేసి వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ దెన్ ఆ వేరేబుల్స్ని లైక్ బీఈస్ గ్రేడ్ దెన్ ఆర్ జీ ఏఆ కాదా ఆర్ లెస్ దాన్ ఏఆ కాదా లైక్ అలా ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్స్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా మీకు వేరే అంత ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ తెలిసే ఉంటుంది దీంట్లో కూడా మనం ఇక్కడ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాము ఇఫ్ ఎల్స్ కాన్సెప్ట్లో మీకు తెలిసి ఉంటే చూడండి ఈఫ్ కండిషన్లో మనం ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని ఇస్తుంది కండిషన్ ట్రూ అయితే పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎల్స్ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ కండిషన్ సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి మనకి రన్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఏ గ్రేడ్ దెన్ బీ గ్రేడ్ దెన్ ఏ కదా టూ హండ్రెడ్ ఈస్ గ్రేడ్ దెన్ థర్టీ త్రీ కదా సో అందుకే ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది మనకు ఆ రిజల్టెంట్ వచ్చింది అనమాట బీ ఈజ్ నాట్ బీ ఈజ్ గ్రేడ
నేను దాన్ని బులియన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాను బులియన్ కింద అంటే క్యాస్టింగ్ అనుకోవచ్చు మీరు సో బుల్ ఆఫ్ లైక్ స్ట్రింగ్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు నేను ఆ స్ట్రింగ్ అనేది ఎంటీ స్ట్రింగ్ కాదు వాల్యూ ఉన్నప్పుడు అది ట్రూ అనే రిటర్న్ చేస్తుంది అలాగే నేను ఒకవేళ ఇంటీచర్స్ ఏదైనా మెన్షన్ చేసినప్పుడు జీరో ఇంటీచర్ కాకుండా ఏ ఇంటీచర్ ఉన్నా కూడా అది నాకు ట్రూ అని రిటర్న్ చేస్తుంది సో ట్రై చేయండి సో ఆన్సర్స్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ట్రూ వచ్చాయి నాకు సో బులియన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను స్ట్రింగ్ని ఇంటిని సో వాల్యూస్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ట్రూ వస్తుంది మనకి ఆన్సర్స్ so this is called evaluating values so not only values you can evaluate variables also so variables also ante a value ni variable lok set chestam a variable ni same ee ikkada idi ila ayithe chestamo bull of ani cheppi a variables ni set chesthe manaku answer vastundi true true ani eppo true true vastundi ithi ante మనకి ఆ స్ట్రింగ్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ కాకూడదు ప్లస్ ఇంటీజర్ అయితే అది జీరో వాల్యూ కాకూడదు అలాంటి అప్పుడే ఇవి వస్తాయి అనమాట అది ట్రూ ఎప్పుడు వస్తుంది ఫాల్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది వాల్యూస్ ఆర్ వేరియబుల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ నేర్చుకుందాం సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ ఆర్ ట్రూ వే కానీ కొన్ని ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్స్లో అయితే అన్ని ట్రూ వే బట్ ఎక్సెప్ట్ ఎంటీ స్ట్రింగ్స్ అయితే ట్రూ రాదు ఫాల్స్ వస్తుంది ఫర్ నెంబర్స్ అయితే అన్ని ట్రూ వే ఎక్సెప్ట్ జీరో జీరో నెంబర్ అయితే ఫాల్స్ వస్తుంది సో అలాగే వెన్ కమ్స్ టు లిస్ట్ కానీ ట్యూపుల్ కానీ సెట్ కానీ డిక్షనరీ కానీ వచ్చినప్పుడు పైథాన్స్లో ఇవి ఇవి ఉంటాయి అనమాట నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మీకు వస్తాయి లిస్ట్ అంటే ఏంటి ట్రిపుల్స్ అంటే ఏంటి సెట్స్ అనేవి ఏంటి అని నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ జస్ట్ పాయింట్ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాంటప్పుడు మనకి టూ బై వస్తుంది ఎక్సెప్ట్ ఎంటీ వన్స్ ఎంటీ లిస్ట్ కానీ ఎంటీ ట్రిపుల్ కానీ ఎంటీ సెట్ కానీ ఉన్నప్పుడు మనకి బుల్ ఆఫ్ తమ్ సంథింగ్ దట్ వేరేబుల్ అయినప్పుడు ఫాల్స్ అనేవి వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి మీరు ఎప్పుడప్పుడు రిటర్న్ ట్రూ చేస్తున్నారు చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ అనేవి ఎంటీ కాదు నెంబర్ అనేది జీరో కాదు స్ట్రింగ్ అనేది కూడా ఎంటీ కాదు సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనకు అన్ని ట్రూస్ ఏ వస్తాయి సో ఎప్పుడు ఫాల్స్ వస్తాయి అంటే దే ఆర్ సమ్ వాల్యూస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫాల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫాల్స్ వాల్యూస్ చూపించారు సో బుల్ ఆఫ్ ఫాల్స్ అప్పుడు వస్తుంది నన్ అన్నప్పుడు ఎంటీ స్ట్రింగ్ అన్నప్పుడు మీకు ఫాల్స్ వస్తుంది జీరో వాల్యూ ఇంటీచర్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది ఎంటీ స్ట్రింగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎంటీ సెట్ వస్తే సారీ ఎంటీ ఇదేంటంటే ట్యూపుల్ అనమాట ట్యూపుల్కి ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎంటీ లిస్ట్ నెక్స్ట్ ఎంటీ సెట్ సో ఇలా ఎంటీ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు అన్నీ మీకు ఫాల్సెస్ వస్తాయి ట్రూస్ రావు సో ఇది ట్రూస్ కండిషన్ అయితే ఇది ఫాల్సెస్ సో ఇలా ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ నాట్ ఓన్లీ లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బట్ వీ కెన్ గో విత్ ద వేరేబుల్స్ కానీ వాల్యూస్కి కానీ కూడా కూడా మనం బూలియన్ వాల్యూస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కింద సెట్ చేయవచ్చు బేస్డ్ అప్ఆన్ అది ఎంటీఆర్ జీరోస్ అలా దాన్ని బట్టి సో ఇక్కడ వన్ మోర్ కేస్ మనం ఏదో అబ్జర్వ్ చేయాలి అనుకుంటున్నామంటే మనకి ఏదైనా క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా పైతాన్ సో అలాంటప్పుడు మనకి కొన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి క్లాసెస్లో మనకి కొన్ని మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి ఏదైతే క్లాస్ ఒక మెథడ్ అనేది ఈ మెథడ్ ఉంటాయి లైక్ లెన్ సో అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ లెన్ ఇలాంటి మెథడ్ ఒకటి ఉంటే ఆ మెథడ్ ఉంటే ఆ క్లాస్ ఎప్పుడు రిటర్న్ ఫాల్స్ అనమాట సో బులియన్ ఆఫ్ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫాల్స్ అనేది వస్తుంది సో అన్నీ ట్రూసే వస్తాయి ఆబ్జెక్ట్స్కి బట్ ఈ ఒక్క కండిషన్ కేసులోనే మనకి ఇక్కడ ఫాల్స్ అని వస్తుంది బులియన్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ మనకు ఫాల్స్ వచ్చింది ఎందుకు బికాస్ ఆ క్లాస్లో మనకి ఈ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి అండర్ స్కోర్ అండ్ లెన్ అండర్ స్కోర్ సో డబల్ అండర్ స్కోర్ లెన్ ఈ మెథడ్ ఉంటే మనకి ఫాల్స్ వస్తుంది ఇది ఒక స్పెషల్ కేస్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ కెన్ రిటర్న్ బులియన్స్ సో ఫంక్షన్స్ కూడా బులియన్ వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేస్తాయి సో ఫంక్షన్ ఏదైనా కూడా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయొచ్చు అలా కూడా పాసిబుల్ నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫంక్షన్ ఉంది రిటర్న్ ఏ సమ్ ఫంక్షన్ ఉంది రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి అలా ఇవ్వచ్చు ఆర్ మనం నాట్ ఓన్లీ దట్ టూ వాల్యూస్ లైక్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ట్రూ ఫా ట్రూ పాస్ చేయాల సో ఫంక్షన్ రిటర్న్ వాల్యూస్ కెన్ బి ఆల్సో బులియన్ వాల్యూస్ అయ్యి ఉండొచ్చు అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అయి ఉండొచ్చు మనం ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ రిటర్న్ టైప్ అక్కడ రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది జస్ట్ ట్రై చేయండి నాట్ ఓన్లీ ట్రూ బట్ యూ కెన్ గివ్ యాస్ ఫాల్స్ ఆల్సో లైక్ మన ఇష్టం ఏది బిలియన్ వాల్యూ మన బేస్డ్ అపాన్ కండిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టూ పారామీటర్స్ పాస్ చేశాను అది ట్రూ అది గ్రేటర్ దాన్ 
సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ డూ అనమాట వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ పైథాన్లో ఇన్బిల్ట్గా ఒక మెథడ్ అయితే ఉంది ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఉంది అదేంటి అంటే ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మీరు ఇదే మెన్షన్ చేశారో అది ఆ టైపా కాదా అని చెప్పి అంటే మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైప్ ఆఫ్ అని అలా అంత చేయడం కన్నా మనకి ఇన్స్టెంట్గా ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాను నేను ఒకవేళ ఈ టైప్ అనేది ఇంటా కాదా అని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ వేరేబుల్ ఏదైతే మనం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మెన్షన్ చేసి పక్కన అది ఏ టైప్ కాదా అని మనం చెక్ చేయాలనుకుంటామో అది మెన్షన్ చేస్తాం అది ఇంటీచర్ అయితే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనేది మనకు ట్రూ ఇస్తుంది లేదు ఇది ఇంటీచర్ కాదు ఒకవేళ నేను స్ట్రింగ్ అయితే మనకి అది ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఇంట్ కాదు కదా ఈ కండిషన్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఫాల్స్ ఇస్తుంది సో బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంటీజర్ టైప్ లైక్ వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ అనమాట ఇది ఒక పర్టికులర్ టైపా కాదా పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ గెట్ చేయడానికి మనకి టైప్ అండ్ మెథడ్ అయితే ఉంది సో మనం చెక్ చేయాలి ఈక్వ ఈక్వేట్ చేయాలి పర్టికులర్ డేటా టైప్తో అంటే మనకి ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బులియన్స్ అనమాట రిటర్న్ టైప్స్లో బులియన్స్ ఉండొచ్చు ఆర్ మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు మనకి రిటర్న్గా పులియన్ వాల్యూస్ రావచ్చు పులియన్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆఫ్ టూ ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మాత్రమే ఫాల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ వేరేబుల్ కానీ ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ ఎంటీ ఎంటీ అరేస్ ఆర్ ఎంటీ లిస్ట్ ఆర్ ఎంటీ చుపెల్స్ ఆర్ ఎంటీ వాల్యూస్ ఆర్ ఎంటీ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నెంబర్ అయితే జీరోస్ ఉంటే మనకి వాల్యూ కనుక నన్ అయి ఉంటే ఫాల్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ బులియన్స్ ఏ వాల్యూస్కి ఏం ఇస్తాయి అనేది తప్పకుండా మనకు తెలిసి ఉండాలి అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ అనమాట నెక్స్ట్ బులియన్స్ అయిపోయేసరికి మీకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఉంటుంది మీరు ఎక్సర్సైజెస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సబ్మిట్ చేయండి ఆన్సర్స్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే కండిషన్ సాల్వ్ అయ్యాక మీకు ఏ బులియన్ వాల్యూ వస్తుంది అంటున్నాడు పెన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ నైన్ కాబట్టి ట్రూ కండిషన్ కాబట్టి మనకు ట్రూ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది సబ్మిట్ చేయండి అలాగే ఇంకా కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి బులియన్స్లో సబ్మిట్ చేశాక అక్కడ మీకు వస్తాయి సో ఇక్కడ చూడండి బులియన్స్లో ఎన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయో వన్ టు ఫైవ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి జస్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే ఆన్సర్ మీకు కరెక్టా కదా అని వస్తుంది ఈ ఫైవ్ కూడా మీరు ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి ఇవన్నీ మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారన్నారో లేదో స్ట్రింగ్స్లో కూడా ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ట్రై చేయండి అని నాకు చెప్పండి స్ట్రింగ్స్లో ఎన్ని సాల్వ్ చేశారు బులియన్స్లో ఎన్ని సాల్వ్ చేశారు అని సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో హోప్ మీకు మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు అర్థమైంది బులియన్స్ అంటే రిటర్న్ టైప్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి ఇదంతా అని హౌ టు కన్వర్ట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని బులియన్స్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి కాస్టింగ్ చేస్తాం బిఓఓఎల్ అని చెప్పి ఆఫ్ అని చెప్పి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బులియన్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను తప్పకుండా దానికి రిప్లై ఇస్తాను షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి పైతాన్ వీడియోస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆపరేటర్స్ గురించి చూద్దాం దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్